原来叛徒是你，为什么？为什么你要出卖我们？贝爷，别听我说。你别过来！贝爷，我知道你一时无法接受这个事实，可是我这么做，都是为了我们的将来。所以为了你和我们的孩子，我什么都豁得出去。两个人肯定是跑不出去了，你快走吧！要走一起走，快走，走啊！我说走，走，我说，我说，孩子，快走，快走！
请问您有什么事？我们是巡捕房的，来办案。你们是什么人？找秦先生有什么事？这位是我们巡捕房总探长朱炳清，你们快点闪开，否则的话，把你们抓到巡捕房去问话。朱探长来了。哎呀，朱探长怎么来了？秦先生，有些事情想问问您，可以里面说话吗？那书房请吧。请，朱探长有什么话？先生您好，方先生，你怎么跑到我家里来了？酒会的事出了意外，让您全家受惊了，对不起。这件事情我们不说了，是我秦某人备孕，怨不得别人。秦先生，特赦手谕已经在路上了，很快就能到上海，我们会想新的办法把您全家安全的送出上海。方先生。谢谢你。可是我现在不想这件事情了。我只求全家人能平平安安的过一段日子，以后你也别来找我了，秦先生。您要相信我们，我们一定能想得出新的办法。而且蒋公的手谕已经在路上，您只要再坚持很短的时间，您就能成为国家的功臣。我现在也就是过一天算一天吧。至于什么立功的事情，我实在是不敢有奢望了。是您不觉得您全家这么留在上海，会一天比一天更危险吗？也许这就是我秦某人的报应，我们全家的宿命。朱探长。怎么样？见到秦文莲了吗？见到了，可秦文莲因为酒会行动失败，不肯再跟我们合作了。秦文莲的工作还得继续做呀，联系方式留下了吗？我留给秦兰了。那就好。这按说这耿于忠应该早回来了，这会不会出什么事儿啊？老田，我让你找个隐蔽处，找了吗？找了，租这套河边的房子很安全。我们转移吧。朱站长，工部局的新命令。小泉先生，慕容文已经交出了慕容无瑕，半路上发生意外，谁都难以预料。您又何必这样赶尽杀绝呢？朱探长，我们没有必要讨论这件事了。其实你心里很清楚，慕容无瑕早就好了，我只好把慕容文带回去。我一直在等你，现在你到了，我们执行这个命令吧。好吧，我跟你一起进去。我已经把女儿交了出去，你们还跑到我家里来干什么？无霞小姐
，没有被送到巡捕房，而是在半路上被人劫走了。您看，我的胳膊上还挨了一枪。什么？人我可是交到你手里的，无暇要是有什么闪失，我可得找你要人的。王爷，话是这么说，可现在小泉先生怀疑啊，您女儿是已经回到了您府上。他已经获得了工部局的许可，可以对您的家里进行搜查。岂有此理！我还怀疑是日本人劫走的呢。慕容先生，暗度陈仓那是你一贯用的手法，方涛上会死而复生，你怎么解释？你试试，我看你在上海滩还能混几天。你这话什么意思？文彦，文彦，气话咱就不说了。这是工部局点过头的，我看，您就让小泉先生搜搜吧。好吧，可要搜不出无暇，怎么办？慕容文，你不要再装糊涂了。你的女儿就是你亲手送走的，你要不把她交出来，我就把你抓走。证据呢？证据？你还想要证据？带上来。这个人你总应该认识吧，一帆，一帆，一帆，这个你更熟悉吧？一个小姑娘变成了一个共产党，无暇。别动！你说，你把我女儿怎么了？你还考虑到你女儿？你先考虑你自己吧。你说，你要不说，我现在就宰了你！你女儿要是在小泉先生手里，他也就不会来找您了。您说呢？朱探长，我们是有工部局的命令，什么时候开始搜查？小泉先生，现在这个样子，不必这么操之过急吧？我大日本皇军不跟帮会谈判。大家都是朋友，何必这样？白刀子进红刀子出呢？可以，我再到外面去等。但是我提醒你。我不会再等太多时间的。走，朱探长，我女儿究竟怎么了？我就知道，是吴先生把吴霞接走了。后来的事情我就不知道了，但有一点可以肯定。吴霞没有落到日本人手里，那就好，那就好啊。温爷，现在怎么办？先给一帆设个灵堂吧。是。巡捕包围了慕容府，只准进不准出，还抬了一具尸体进去呢。会不会是吴霞出了什么事儿啊？只听说包围了慕容府，没听说有吴霞的消息啊。你先别着急，我估计日本人包围慕容府，是因为得知吴霞跑了，狗急跳墙。我马上回仓库去，如果有什么新的情况，我在这告诉你们。吴霞和于中究竟出事了没有？我们现在还不得而知，所以你回仓库很危险。江医生，我会小心的
个小鬼子想抓我，没那么容易。我回仓库啊，一旦葛一中他们回来了，我好接应他们。我们走了，小心啊！哎。这个无暇呀，放着好好的大小姐不当，偏偏去做什么共产党。现在啊，把咱们全家都连累了。二姐，你就别瞎埋怨了。现在想想该怎么办吧。我哪有什么办法呀？现在连老爷都想不出什么办法。别说了，谁再胡说，我就毙了谁。来人，老爷，请祝探长到书房等我。是。朱探长，我也请您到书房。说吧，朱探长，你想把我怎么样？文爷，这次的事情，朱某恐怕是无力保全您了。你想把我交给日本人这样，我也不为难你了。我慕容文混了一辈子江湖，死，哼，我是不怕的。但是，能不能看在我们多年的交情，放过我的家眷和我手下的弟兄？好，这个我答应你。大佐，我们已经等了很久了，要不要？我们不能强攻，这是他们的事，我们只能等着。朱探长，还有件事情要请您帮忙。您说，只要我能做得到。以后，如果你有机会见到无暇，请您帮帮他。我记下了，这是我能留给他的唯一的东西了，请您。转交给他。好，只要我能见到吴霞，一定转场。多谢您了，朱探长。让我把家眷安顿好，我就跟您走。您不着急，我在外边等。
慕容文答应跟你走，但是他有个请求，能不能放过他的家眷？我想，小泉先生，您要的人是慕容文，跟他的家人没什么关系吧？今天，我慕容家遭此大难，我已经没有办法再挽留你们了。我把家产清算了一下，给你们分了，都自谋生路去吧。谢谢老爷。别这样，我这个老头子有什么好的？出去以后要守好钱财，不要让小白脸给骗了。我已经跟祝探长说好了，你们现在出去还来得及，日本人也不会阻拦你们的。你们快走吧。小泉先生有事找你，你去告诉你们小泉长官，我会把慕容文交给他的兄弟，带着你的东西，我马上就来。怎么回事？进去看看。死了。